ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ಏಶು ವೇದು ವಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ಇಸೊಲೇಟ ಸ್ನೇಹಂ ನಿರಂಜ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಗಳೆ ವಚನ ಸೌಖ್ಯಂ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲೇಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ನಾಮತ್ತಿ ನಿಂಗಳ ಓರೋರುತ್ತರೆಯೂ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯಾನ ಈ ರಂಡಾಯಿರತಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿತ ವಲಿಯ ದೈವಾನುಗ್ರಹತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಷೇಕತ್ತೆ ವಚನ ಸೌಖ್ಯತ್ತೆ ವಲಿಯ ಕೃಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕರ್ತಾವ್ ನಲ್ಗಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಾವರ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ಪದಿನೊಂದಾಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ನೆರಡಾಂ ತಿರುವಚನ ನಮ್ಮ ಪಠಿಪೋಲೆ ವರ್ಷತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮುದ ವರ್ಷತ್ತೆ ಅವಸಾನ ವರೆ ಕರ್ತಾವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಶುಶ್ರೂಷ ಮೇಖಲೆ ಮೇಲೂ ಜೋಲಿ ಸಾಹಚರ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾನ ವರ್ಷತ್ತೆ ಆರಂಭ ಮುದ ಅವಸಾನ ವರೆ ಎಪ್ಪೋಳು ಅವಡನ್ನ ಅದೇ ಕಡಾಕ್ಷಿಚಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುವ ವರ್ಷತ್ತೆ ರಂಡಾಯಿರತಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಜನವರಿ ಮಾಸಂ ಮುದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸಂ ವರೆ ಎಪ್ಪೋಳು ನಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಚಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮೆ ಕಡಾಕ್ಷಿಚಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕುವ ರಂಡ ಕರಗಳು ಉಯರ್ತಿ ನಮ್ಮಳೆ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ಕುವ ದೈವತ್ತೆ ಸನ್ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳೆ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕುವ ವಲಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಈಸ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲರ್ಕು ನಲ್ಗಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾನ ಒಂದು ನಿಮಿಷಂ ರಂಡ ಕರಗಳು ಉಯರ್ತಿ ಈ ವರ್ಷ ಮುಳುವ ದೈವ ಕರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಮಗೆ ಕೊಡುಕ ದೈವತ್ತೆ ವಚನ ನಮ್ಮಳೆ ಪಠಿಪ್ಪಿಕ್ಕುವ ದೈವತ್ತೋಡ್ ಚೇರ್ನ ನಿಲ್ಕಾ ಆವಡನ್ನು ನಿಂಗಳೋಡು ಚೇರ್ನ ನಿಲ್ಕಾಂ ಕರ್ತಾವಿನೋಡ್ ಚೇರ್ನ ನಿಲ್ಕಾಂ ಕರ್ತಾವಿ ಕರತ್ತಿನ ಕೀಳಿಲೇಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಆಯಿರಿಕಾಂ ವಿಶುದ್ಧ ಬೈಬಿಳಲ್ಲಿ ಪರೂ ಈಶೋ ಕೈಗ ಚೇರ್ತ ವೆಚ್ಚ ಕುಂಜಗಳೆ ಅನುಗ್ರಹಿಚು ಈಶೋಡ ಪೊನ್ಕರಂಗ ಚೇರ್ತ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮಳೆ ಓರೋರೂ ಕರ್ತಾವ್ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕರಂಗಳು ಉಯರ್ತ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಸ್ತುತಿಕಾಂ ಹಾಲಲುಯ್ಯ 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 ಓ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪಿತಾವೇ ಞಾನ ಜೀವಿತ ಕಡಾಕ್ಷಿಕ್ಕುವಾಯ್ ಞಾನ ಜೀವಿತ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ಕುವಾಯ್ ಞಾನ ಜೀವಿತ ಚೇರ್ತ ವೈಕ್ಕುವಾಯ್ ಞಾನಂಗೇಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಪರೂ ಞಾ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ಕರಂಗ ಚೇರ್ತ ವೆಚ್ಚ ಅಂಗಡ ಕಡಾಕ್ಷ ನಲ್ಗಿ ಅಂಗಡ ಕಾರುಣ್ಯ ನಲ್ಗಿ ಞಾನ ವಳಿ ನಡತ್ತಣಮೇ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ್ಕುವ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಯೇಸುವೆ ನಂದಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರೆ ಕಳೆದ ದಿವಸ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯೆ ಕಂಡು ಅಪ್ಪೋ ಆ ಸಹೋದರಿ ಪಂಕುವಚು ಇನ್ನು ವಜ್ಜನ ಸೌಖ್ಯಂ ಶುಶ್ರೂಷಗಳು ಕಾಣು ಕಾಣಾರುಂಡ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪಿಸೋಡಿ ಸಂಸಾರತ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಕುರಿಚ ನಾವಿಂದ ಉಪಯೋಗತೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಆ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಕೆಡುತ್ತು ಕಳೆಯಪ್ಪೋ ಅಕಾರಣಮಾಯಿ ದೇಷ್ಯಪ್ಪಡುನ ಕೊಚ್ಚು ಕುಞ್ಞುಗಳೋಡು ಪೋಲೂ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಪೊಟ್ಟಿತೆರಿಕ್ಕು ಆ ಮಗಳ ಜೀವಿತ ಅಂದತ್ತೆ ಎಪ್ಪಿಸೋಡಿಲೆ ವಜ್ಜನಂಗ ಮುಳುವ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯಮಾಯಿ ಮಾರುಗೇ ಅಂದ ಮುದ ಜೀವಿತ ಕ್ರಮೀಕರಿಕ್ಕುವಾ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ್ ಕೃಪ ಕೊಡುಕ್ಕುಗೇ ಚೆಯ್ದು ಇಪ್ಪೋ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ ಕೃಪೆಯಾ ಆ ಅಕಾರಣಮಾಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕುಞ್ಞುಗಳೆ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕುವಾ ಕುಞ್ಞುಗಳಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಾನುಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಯ ಅಭಿಷೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ್ ಆ ಮಗಳ್ಕ ನಲ್ಗಿಯದ ಆ ಮಗಳ ಸ್ನೇಹತ್ತೋಡೆ ಸಂತೋಷತ್ತೋಡೆ ಪಂಕುವೆಕ್ಕುಗಾಯ್ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಗಳೇ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಾಯಿರುನು ಕೊಂಡ ಮರಿಯನ್ ಟಿ ವಿಲೂಡೆ ಈ ವಚನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಾಯಿರಿಕ್ಕುವ ನಿಂಗಳ ಓರೋರುತ್ತರೆಯೂ ಕರ್ತಾವಿ ಜೀವನುಳ್ಳ ವಚನಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಿಕ್ಕು ಅನೇಕ ಮೇಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾವಿ ಸೌಖ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕರ್ತಾವ್ ನಲ್ಗು ಅನೇಕ ಮೇಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವಿಡುತ ಕರ್ತಾವ್ ನಲ್ಗಿ ನಮ್ಮಳೆ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ಕುವ ಕಳೆಯ ವರ್ಷ ಕರ್ತಾವ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പുതിയ വർഷം നമ്മൾ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് തിരുവചനങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി ഏഴും തിരുവചനങ്ങൾ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവളെ സമീപിക്കുക അവളുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവളെ സമീപിക്കുക അവളുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചനയെങ്കിലും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഉപദേശമാണിത് എന്താണ് വചനം പറയുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക അവളുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവരാണ് ജപമാല ചൊല്ലുന്നവരാണ് പല പല ധ്യാനങ്ങളിൽ കൺവെൻഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയാണോ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഒരു കത്തോലിക്കൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കടപ്പാട് എന്ന നിലയിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്താം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുരിശൊക്കെ ഒന്ന് പേരിന് വരച്ച് എന്തൊക്കെയോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് ബൈബിളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് മുമ്പ് പഠനത്തിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കിടന്നു പോകാം നല്ലൊരു കൺവെൻഷൻ വന്നു എല്ലാവരും പോകുന്നു നമ്മുടെ ദേശത്താണ് നമ്മളും പോകുന്നു പങ്കെടുക്കുന്നു മടങ്ങി വരുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ധ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭജന നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇവയെല്ലാം സമീപിക്കണം അവളുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് തീക്ഷ്ണതയോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടായ്മയാണ് ധാരാളം നല്ല തീഷ്ണതയുള്ള നല്ല പ്രാർത്ഥനാനുഭവമുള്ള ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം പോലും നമുക്കില്ല ഒരു ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലെടുക്കുന്ന പതിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല ദിവസത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ബൈബിൾ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഡാനിയൽ അച്ഛനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും ഡൊമിനിക് അച്ഛനെ ഓർത്ത് മാത്യു അച്ഛനെ ഓർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അഭിഷിക്തരെ എല്ലാം ഓർത്ത് നമ്മൾ വാചാലമായി സംസാരിക്കും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മകനെ മകളെ നിനക്ക് എത്ര വർഷമായി മുപ്പത് വർഷമായോ ഇരുപത് വർഷമായോ അൻപത് വർഷമായോ എത്ര നാളായി നീ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര പുതിയ വർഷങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനഗ്രന്ഥം ഈ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന പുസ്തകം ദാഹത്തോടെ എളിമയോടെ തീഷ്ണതയോടെ കരങ്ങളിലെടുത്ത് ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന ധ്യാനിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ 
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിരന്തരമായി വറക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി ഒരു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനേക തവണ തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം പഴയ രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക വീണ്ടും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക വീണ്ടും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക തീർച്ചയായും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കർത്താവ് ഒരു പുതിയ കൃപയടക്കവാടം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു തരും ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ദൈവവചനത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ സ്വസ്ഥതയോടെ കുത്തിയിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നൽകുവാൻ കർത്താവിതാ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിതാ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം അതിന് ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് എണീക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എണീക്കണം അതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ വൈകി കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകി കിടക്കണം അതിന് ഒരു മൊബൈൽ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു സീരിയൽ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വയ്ക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണം അതിനു വേണ്ടി കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ചില സംസാരങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അതിനു വേണ്ടി പത്രവായന കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവളെ സമീപിക്കുക അവളുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് തീർച്ചയായും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഒരു യുവാവ് പങ്കുവെക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് യു കെയിലാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം ലഭിച്ച ഒരു യുവാവ് എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വിശുദ്ധ ബലിക്കായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ ചിത്രം ജീവൻ്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിവ്യകാരണത്തിൽ എഴുന്തള്ളിയിരിക്കുന്നത് സത്യമായി മേശുക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജീവൻ്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ വിശപ്പിൽ നിന്നും ദാഹത്തിൽ നിന്നും ശമനമുണ്ടാകുക എന്നുള്ള ബോധ്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മകൻ എല്ലാ ദിവസവും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായി കടന്നു പോകുന്ന വലിയ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുർബാന ജീവിതം ഇപ്രകാരം ആന്തരികമായി ശക്തി പ്രാപിക്കണമെന്ന് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ കൂതാശയുടെ പ്രാധാന്യം ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സമീപിക്കുവാൻ യോഗ്യതയോടെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ സമർപ്പണം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കൃതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവളുടെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർവശക്തിയും പ്രയോഗിക്കുക ദൈവികാരുനാഥന സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ദിവ്യകാരുനാഥൻ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആലയത്തെ വിശുദ്ധമായി സം സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം തിരുവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അന്വേഷിക്കുകയും തിരയുകയും ചെയ്യുക അവൾ നിനക്ക് വെളിപ്പെടും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുകളയരുത് ഒടുവിൽ അവൾ നിനക്ക് ശാന്തി പ്രദാനം ചെയ്യും അവൾ നിനക്ക് ആനന്ദമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം തിരച്ചിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ വചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ എൻ്റെ ദാമ്പത്യത്തിനാവശ്യമായ വചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബലഹീനതകളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബലഹീനതകളെ അറുത്തുമുറിച്ച് കളയുവാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ദൈവാന്വേഷണം ആത്മീയമായ തിരച്ചിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടും 
തീർച്ചയായും അതിന് തക്ക രീതിയിലുള്ള വചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുകളയരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിമിഷം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ കൃപകൾ ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചു ക്ഷമിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചു ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അറുത്തുകളയുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചു വചനം വായിക്കുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൃപ ലഭിച്ചു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചു എത്രയോ എത്രയോ കൃപകളാണ് എത്രയോ എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നൽകിയത് നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ചിലതൊക്കെ കൈമോശം വന്നിട്ടില്ലേ ഉപവസിക്കുവാനുള്ള ആ വലിയ കൃപ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞില്ലേ അനേകർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്ന ആ വലിയ സമർപ്പണത്തും നീ വിട്ടു കളഞ്ഞില്ലേ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവാൻ ബലിപീഠത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും പോയി കുംഭസാരിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ ആത്മീയ ജീവിത ശൈലി വിട്ടുകളഞ്ഞ ഒരു മകനാണോ നീ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയാൽ അന്ന് തന്നെ കുംഭസാരിച്ച് അന്ന് തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് അതെല്ലാം രമ്യതയിലാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വാസസ്ഥലമായി ജീവിക്കുന്ന നിന്റെ ആ ജീവിത ശൈലി മനോഭാവം നീ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു കൊച്ചു തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ശരീരം പിടയ്ക്കുന്ന മനസ്സ് പിടയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നീ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തിയാണോ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുവാൻ സ്വയം മുറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ എത്രയോ തീഷ്ണത എടുത്തിട്ടുള്ള എത്രയോ പേർക്ക് ആരോരും അറിയാതെ സഹായം ചെയ്യുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് നീ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് പിന്മാക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ രൂപി ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നുള്ള രൂപി ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടെന്താ ഗുണമെന്നുള്ള ഒരു ലൗകിക ചിന്ത നിന്നെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവളെ സമീപിക്കുക സർവശക്തിയോടും കൂടി സർവശക്തിയും പ്രയോഗിച്ച് അവളുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച കൃപയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൈവ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ദാഹം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് കുറന്തോ സഞ്ച് പതിനേഴിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കടന്നുപോയി പുതിയത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിലായിരുന്നാൽ പിന്നെ പുതിയൊരു ജീവിതമാണ് പുതിയൊരു സമർപ്പണമാണ് പുതിയൊരു യാത്രയാണ് പിന്നെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓരോ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള യാത്ര എന്നാൽ നമ്മൾ കേവല മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിമിതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സഭാ മാതാവ് ലിറ്റർജിക്കൽ കലണ്ടറിലൂടെ ആത്മീയ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവവചനത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ അവസാനം ഞാനും ജീവിത പങ്കാളിയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കുറച്ചേറെ സമയം ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ പല തീ നടപ്പിൽ വരാത്ത പല തീരുമാനങ്ങളിലേക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുവാൻ പരസ്പരം നന്ദി പറയുവാൻ അഞ്ചു പേരിലുമുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അഞ്ചു പേരിലും ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ട ചില നന്മകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില മേഖലകൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പങ്കുവയ്ക്കലുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പങ്കുവയ്ക്കലുകൾ ഉണ്ടാകുക മാത്രമല്ല ഈ പങ്കുവയ്ക്കലുകളിലൂടെ ഈശോയിൽ വളരുന്ന സർവശക്തിയോടും കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കുവാനുള്ള അഴമേറിയ ഒരു പരിശ്രമം 
ആഴമേറിയ ഒരു ഹൃദയ അഭിലാഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് എളിമയിൽ നിന്ന് എളിമയിലേക്ക് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിലേക്ക് തീഷ്ണതയിൽ നിന്ന് തീഷ്ണതയിലേക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് വചനത്തിലേക്ക് കുദാശുകളിൽ നിന്ന് കുദാശുകളിലേക്കെല്ലാം ആഴപ്പെട്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ഓരോ ദാമ്പത്യങ്ങളിലും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു കവിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ചില മേഖലകളിൽ ചില ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ചില ആശയടക്കങ്ങളെല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹം നൽകി ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ചായ കുടിക്കുവാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കാപ്പിയും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ചായയും കാപ്പിയും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി എന്നാൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലയളവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു ചായ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ചായയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ വാതിലുകൾ കൂടുതൽ തുറക്കപ്പെടും സെൻബോൾ പറയുന്നത് പോലെ സുഭിക്ഷത്തിലും ദുർഭിക്ഷത്തിലും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ ഉപവാസങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ആശയടക്കങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ അതേ കൃപയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരു ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ചില ചില മേഖലകളിൽ ഒരല്പം കൂടി യുദ്ധം ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലെ അന്തരിക മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയും സകല തിന്മകളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അനേകരിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വചന ജീവിതം നമ്മുടെ കൗതാശിക ജീവിതം നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ചില ബലഹീനതകളുടെ മേലുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തരമായ യുദ്ധം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഹൃദയം മുഴുവൻ ആ മേഖലകളിൽ സമർപ്പിച്ച് സർവ്വശക്തിയും ആ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്ന കർത്താവ് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകും ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഇപ്രകാരം ഒരു പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം അതല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു കഷായം കുടിക്കുന്നത് പോലെ കഷായം വേണം ഈ കഷായം കുടിച്ചാലേ ഈ രോഗം മാറുള്ളൂ കഷായത്തിൻ്റെ മണം കഷായത്തിൻ്റെ രുചി കഷായം കടി കുടിക്കുന്ന രീതികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടക്കത്തിൽ തോന്നിയാലും ആ കഷായം സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ വഴിയേ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആത്മീയമായ ചില കഷായങ്ങൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചില സമർപ്പണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുടക്കത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ നേരത്തെ എണീക്കുന്നതായിരിക്കും ചില സോഷ്യൽ മീഡിയ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചില കർക്കശമായ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ അതെല്ലാം കഷായം പോലെ തോന്നിയാലും പിന്നീട് അതെല്ലാം മധുരമായി മാറും അതാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്രഭാഷകൻ ആറ് ഇരുപത്തൊൻപത് ഒടുവിൽ അവൾ നിനക്ക് ശാന്തി പ്രദാനം ചെയ്യും അവൾ നിനക്ക് ആനന്ദമായി പരിണമിക്കും അപ്പോൾ അവളുടെ ബന്ധനം നിനക്ക് സംരക്ഷണവും അവളുടെ ചങ്ങല നിനക്ക് അലങ്കാരവുമായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ അവളുടെ ബന്ധനം നിനക്ക് സംരക്ഷണമായി മാറും 
ചില ബന്ധനങ്ങൾ ചില ആത്മീയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ചില ആത്മീയ സഹവർത്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് വലിയ ദൈവിക സംരക്ഷണമായി മാറും ഈ വൈദികനുമായുള്ള ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം ഈ ശുശ്രൂഷകളുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം ഈ മിനിസ്ട്രി ലൈഫുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം ഈ ഇടവക ജീവിതത്തിലുള്ള സജീവമായ പങ്കാളിത്തം മതബോധനത്തിലുള്ള സജീവമായ പങ്കാളിത്തം സുവിശേഷ വേലയിലുള്ള സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഒരു ബന്ധനം പോലെ ആദ്യം എൻ്റെ സമയം പോകുന്നല്ലോ ആദ്യം എൻ്റെ പൈസ പോകുന്നല്ലോ ആദ്യം എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ പഠിക്കുവാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തത്ര സമയം കിട്ടുന്നില്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ആ ബന്ധനം നിനക്കൊരു സംരക്ഷണമായി മാറും മാത്രമല്ല അവളുടെ ചങ്ങല നിനക്ക് അലങ്കാരമായി മാറും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്കായി നിലയുന്ന ആദ്യം ചങ്ങല പോലെ തോന്നുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളായി മാറുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് മുപ്പതാം തിരുവചനം അവളുടെ മുഖം സ്വർണാഭരണവും അവളുടെ കടിഞ്ഞാൻ നീല ചരടുമാകും മഹത്വത്തിൻ്റെ നീല എങ്കി പോലെ നീ അവളെ ധരിക്കും തിളങ്ങുന്ന കിരീടം പോലെ നീ അവളെ അണിയും നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്രകാരം ഹൃദയപൂർവ്വം മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം വലിയ ആനന്ദമായി അഭിഷേക തൈലമായി ദൈവിക സാന്നിധ്യമായി ദൈവ കൃപയായി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴികളായി മാറുമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി കുടുംബമായി പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിച്ച് നല്ല ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു യുദ്ധത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുക ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണങ്ങളും നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പുതിയ കാൽവെപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ പുതിയ ചിന്തകളുമെല്ലാം വലിയ അപരണം പോലെ വലിയ അഭിഷേകം പോലെ വലിയ മേലങ്കി പോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധിയമ്മ തൻ്റെ മേലങ്കിക്കുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് നിൽക്കട്ടെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ വഴിയെ നടക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപ വലിയ ശക്തീകരണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നമ്മുടെ ദേശങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കർത്താവ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദൈവിക വളർച്ചയുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളെ യേശു ക്രിസ്തു തകർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മീയ അലസതകളുടെ കെട്ടുകളെ കർത്താവിൻ്റെ വചന ശക്തിയാൽ നിർവീര്യമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നെ വരി വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ലോകത്തിന്റെ ക്രമങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വീഴട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി പുതിയ തീരുമാനമെടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് അതിശക്തമായി മുന്നേറുവാൻ ഈശോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ശക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവെ ആരാധന ആരാധന ഓരോ രാജ്യങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഓരോ ദേശങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ വചന സൗഖ്യത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവേതും വചന സൗഖ്യം